بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اکانومیٹس کی سیریز میں وہ ہے اسکوئر کوریلیشن کوفیشن انفیکٹ آج کے ٹو ٹاپکس ہیں ایک ہے کوریلیشن کوفیشن کا اسکوئر جسے اسمال آر اسکوئر بھی کہتے ہیں اور کوفیشن آف ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں اور اسٹینڈرڈ ایرر آف پیرامیٹر اسٹیمیٹس سو لیٹس بگن جی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوفیشنٹس جو ہیں اسٹیمیٹر کی کوفیشن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ان کی گڈنیس کو جج کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس دو میئرس ہیں جو موسٹ کامنلی یوز ہیں ہیں یوز ہوتے ہیں اکانومیٹرکس میں جن میں سے یہ کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن یعنی اسمال آر اسکوئر اور یہ اسٹینڈرڈ ایرر یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم یہ جج کرتے ہیں کہ جو کوفیشنٹس ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں اسٹیمیٹر کے یعنی بیٹاس کی جو ویلیو ان شارٹ جو کیلکولیٹ کی ہے آیا وہ سگنیفیکنٹ ہے بھی یا نہیں وہ ریلائبل ہے کتنی اچھی ہے کتنی گڈ ہے گڈنیس اس کی چیک کی جاتی ہے سو لیٹس بگن ود دا فرسٹ ون اسمال آر اسکوئر کیا ہوتا ہے جی شارٹ بریف اس کی جو ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپینڈنٹ ویریبل میں جو چینج آتا ہے یہ اس پرسنٹیج کو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ڈپینڈنٹ ویریبل میں جو چینج ایکسپلینیٹری ویریبل کی وجہ سے آیا ہے وہ کتنا ہے یعنی جو بھی ہم نے ڈپینڈنٹ ویریبل لیا تھا جب ہم نے ریگریشن لائن اس پہ فٹ کی ہمارے پاس کچھ ویلیوز آئیں تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ جی ڈیٹ سپوز ایٹی پرسینٹ چینج جو ہے وہ وائی میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے آ رہا ہے اور باقی ٹوینٹی پرسینٹ جو ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے رینڈم ایرر کی وجہ سے آ رہا ہے ادر فیکٹرس کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایٹی پرسینٹ ریزلٹ آتا ہے یہ کیلکولیٹ ہم کیسے کرتے ہیں جس فارمولے کے ذریعے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن یا اسمال آر اسکوئر سو آر اسکوئر از اے میئر آف دا گڈنیس آف فٹ اور دا ویلیو آف ریگریشن تو ہمیں یہ جو بیٹا کی ویلیو معلوم ہوئی ہے بیٹا ون کی بیٹا ناٹ بیٹا ٹو تھری ہیں یہ جو بھی ہیں تو ہم یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ویلیو آیا کتنی بہتر ہے کتنی ریلائبل ہے اس کا سمپل سا فارمولا یہ دیکھیں اسٹیمیشن وائی اسکوئر جو ہے یہ یعنی ٹوٹل ویریشن ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسپلینڈ ویریشن ہو گئی وائی کیپ اور یہ ہمارے پاس ای اسکوئر جو ہے یہ ہمارے پاس ایرر یا رینڈم ٹرم کی ویریشن ہو گئی ٹھیک ہے جی تو آر اسکوئر کیا ہے جی اگر ہم یہ دیکھیں ایکسپریس کرنا چاہیں کہ جو ایکسپلینڈ ویریشن کا کتنا پورشن بنتا ہے ٹوٹل ویریشن پہ تو ہم اس کو اس پہ ڈیوائڈ کر دیں گے اور یہی آر اسکوئر کا فارمولا ہے یعنی ایکسپلینڈ ویریشن ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ویریشن تو آپ کے پاس ایک پرسنٹیج آ جائے گی ٹین ٹوینٹی تھرٹی ایٹی نائنٹی جتنی بھی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کو ہم آر اسکوئر کہتے ہیں اسی کو ہم اس طرح بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ون مائنس رینڈم ایرر کا جو چینج ہے یعنی رینڈم ایرر کا جو افیکٹ ہے تو اگر اس کو ہم ایک سے مائنس کر دیں گے تو وہ تب بھی ہمارے پاس یہی جواب آ جائے گا اس کی ویلیو زیرو سے ون کے درمیان لائک کرتی ہے جتنا ون کے قریب ہوگا اتنا زیادہ گڈنیس آف ایکٹ ہوگی اور جتنا ون سے دور یعنی زیرو کے قریب ہوگا اتنا ہی یہ پور سمجھا جائے گا یہ دیکھیں جی ایک ایگزامپل دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ریگریشن لائن ہے تھرٹی تھری ہمارا بیٹا ناٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس تھری پوائنٹ ٹو بیٹا ون ہو گیا ایکس ون یہ اس کی ایرر ویلیو اس ٹرم کی کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں اور یہ ٹوٹل ویریشن کیلکولیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آر اسکوئر کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے دیکھا تھا ون مائنس سمیشن ای اسکوئر ڈیوائڈ بائی وائی تو ای کیا ہے جی تھری ایٹ تھری کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ایٹ نائن فور پہ تو ہمارے پاس ایک ویلیو آ جائے گی اس کو ون سے سبٹریکٹ کر دیں گے تو یہ آ گیا پوائنٹ فائیو سیون یعنی اس پوائنٹ فائیو سیون کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ففٹی سیون پرسینٹ جو ہے ویریشن وائی میں وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے آئی ہے یعنی ستاون فیصد افیکٹ پڑ رہا ہے ایکسپلینیٹری ویریبل کی وجہ سے اور باقی جو فورٹی تھری بنتا ہے آلموسٹ فورٹی تھری پرسینٹ جو ہے وہ ایرر ٹرم کی وجہ سے بنتا ہے دوسرا جو میتھڈ ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا اب یہ دیکھیں جتنا یہ ون کے ون ففٹی سکسٹی سیونٹی ہوگا اتنا بہتر ہے اور جتنا کم ہوگا ٹوینٹی تھرٹی تو اتنی ہم کہیں گے یار یہ پور فٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا میتھڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ ایرر آف پیرامیٹر ہم نے جو پیرامیٹر کیلکولیٹ کیے ہیں یعنی بیٹا ناٹ اور بیٹا ون اس کی ویلیو کو ہم اس کے اسٹینڈرڈ ایرر سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آیا بیسٹ فٹ ہے یا پور فٹ ہے سو اٹس انیبل دا ریسرچر ٹو ڈسائڈ ہاؤ گڈ اسٹیمیٹر آف دا ٹرو پاپولیشن پیرامیٹر آ کیسے کریں گے جی یہ ویلیو یہ فارمولاز ہیں ہم کیا کریں گے جو بیٹا ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں اسی کے پھر ہم نے اسٹینڈرڈ ایرر کیلکولیٹ کرنے ہیں کیسے کیلکولیٹ کرنے ہیں یہ فارمولا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ تو بہرحال آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گا یا لکھ لیں یا نقل لے جاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اور بہرحال ایگز
अच्छा जी कैसे पता लगेगा अगर किसी भी पैरामीटर एस्टीमेटर का जो स्टैंडर्ड एरर है वो उस पैरा एस्टीमेटर की हाफ से भी वैल्यू के हाफ से भी कम हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है यानी ये बीटा जो हमने कैलकुलेट किया इसका इम्पैक्ट बनता है ये गुड है ठीक है जी दोबारा सुन लें कैसे जो भी हमने हमने बीटा लिया है उसका जो एरर स्टैंडर्ड एरर है दैट इज लेस देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ बीटा वन ठीक है अगर ऐसा हो जाए तो हम फिर उस बीटा को कहते हैं ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है यानी ये इसका इम्पैक्ट है और ये जीरो के बराबर नहीं लेंगे तो ये नोमेरिकली में देख लीजिए ये रिग्रेशन लाइन है ये हमारे पास वैल्यूज हैं ये आप देख लीजिए एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर स्मॉल एक्स स्क्वेयर कैपिटल एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हैं इनके हमने वैल्यूज से कैलकुलेट कर लिए फार्मूलाज मैंने आपको पहले दिखा दिए आप बैक करके वीडियो फार्मूलाज में ये वैल्यूज पुट करें और आपके पास इन शी जवाब आएंगे बीटास के ठीक है स्टैंडर्ड एरर के सॉरी आप ये देखें स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट शुड बी लेस देन बीटा नॉट हाफ हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास कितना है बीटा नॉट का आठ इशारिया तीन है बीटा नॉट हमारे पास कितना है ये देखें हमारा बीटा नॉट है थर्टी थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव इसके हाफ इसका हाफ बनता है तकरीबन सोलह ठीक है सिक्सटीन समथिंग कुछ बनेगा तो जाहिर बात है एट इज लेस देन सिक्सटीन तो ये क्या हो जाएगा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इसी तरह ये भी इसको देखते हैं बीटा वन स्टैंडर्ड एर बीटा वन पास हमारे पास पॉइंट है इसको देखते हैं कि 3.25 यानी बीटा वन के हाफ वैल्यू से लेस है कि नहीं है तो ऑफ कोर्स ये भी कोई 1. पॉइंट समथिंग कुछ बन जाएगा तो इसकी वैल्यू भी देखिए पॉइंट नाइन इज लेस देन दैट अगर ये ऐसा ना होता तो हम फिर ये कहते हैं कि जो बीटास हमने कैलकुलेट किए हैं दे आर नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और उनका कोई फ़ायदा मीन्स वो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है लिहाजा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सो दैट्स ए पुअर फिट लेकिन इस केस में है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं सो वी कंक्लूड दैट द इस्टीमेटर आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और हम अपना नल अपॉटिस जो है उसको रिजेक्ट करते हैं जो कि था कि बीटा जो हैं वो जीरो के बराबर हैं लेकिन चूँकि ये भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है इसका मतलब जो कैलकुलेटेड बीटाज हैं दे हैव द इम्पैक्ट ऑन दी वेरिएबल एंड दैट इज दे हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है जी थैंक यू वेरी मच